Facebook. Hai guys. Ku tengah cari ilham tu tips ke Kashmir. So sementara tu kita explore dulu. Belakang ni ada air terjun. Eh air terjun. Air sungai. Ah oh, gitu ni, gitu gitu. So kita explore siap. Bagi korang tengok tu, the best tu Ni tempat NGO yang duduk oh, Ni bina rumah orang asli Aku tak tahu NGO tu di mana So kita explore lah Mana-mana uh, yang boleh Tempat dia Sementara aku nak recall balik uh, Perjalanan aku ke Gashmir Sorry Azgar, aku memang tak pakai make up So muka aku memang, muka aku memang macam ni Kan uh, Natural beauty Aku stay dekat Eco River Resort Nice kan tempat dia? Nice gila nice uh, Kampung ah, Memang kampung pun bukan Okay guys Okay aku nak kembali menulis balik So jumpa lagi Tengok weh, aku berlatar belakang kan Alam semula jadi, okey Sebelum ni orang kata belakang tu kosong Ha, ambil kot belakang aku ni hutan dengan air terjun ni gitu Okey, hari ni aku nak share berkenaan uh, tips ke Kashmir Aku pergi Kashmir selama 5 hari Memang best Kashmir, korang patut pergi Okey, tips yang pertama Gigih tak aku weh, siap tulis, jot down Okey, jot down untuk korang Okay, yang pertama, airport check-in. Okay, airport check-in di Srinagar memang ketat sebab dikawal oleh tentera. Uh, korang digalakkan check-in 2 hingga 3 jam awal. Takut ada masalah lah sebab renyah sikit dia punya prosedur. Biasalah bila tentera dah masuk campur. Untuk pengetahuan korang, memang Kashmir dan India ada konflik sedikit. Tak ada apa yang menakutkan. Memang kita selalu dengar berita yang negatif pasal Kashmir tapi InsyaAllah tak ada apa-apa Don't worry Aku selamat je pergi Aku selamat pergi dan pulang Selanjutnya korang boleh deal dengan driver kereta sewa korang Bila nak ambil korang Selanjutnya driver ni memang tak aware Dengan klien orang Sehari sebelum korang fly balik ke negara asal Diorang akan tanya Bila flight korang Untuk diorang deal lah time dengan korang Okay Yang kedua Package tour di Sri Naga Okay kat sini ada dua option sama ada korang nak booking awal-awal di Malaysia Atau uh, korang nak survey semasa sampai di Sri Naga okay, Aku nasihatkan, aku aku galakkan korang uh, Better survey uh, sendiri semasa sampai di Sri Naga Sebab lagi murah, lagi banyak option Package yang korang boleh tengok dan boleh nego uh, Tips ni aku rasa memang paling berguna Sebab aku pun dapat nasihat ni daripada Kawan-kawan uh, backpackers aku di BBM Group, backpackers body Malaysia Antaranya Zuan, hi Zuan, Zawani and Cik Herman Dua ni memang baik gila, aku PM dorang, dorang bagi nasihat Survey je kat sana, sebab biasalah tempat yang menjadi uh, tempuan tourist ni Dicekit darah sikit, dekat sana korang boleh deal atau nego face to face So nak gaduh ke, nak apa ke, depan-depan lah kan, depan-depan lah bro ha, Macam tu Uh, ada juga backpackers tegar yang lagi tegar lah pada aku dan lagi tegar lah nak tahu cakap macam mana dan dia sendiri guna public transport nak pergi satu tempat ke tempat so dia depend kepada cita rasa korang kalau nak ikut public transport diorang diorang tak integrated sangat so pandai-pandai lah korang adjust uh, tapi kalau aku galak kan ambil package lah kalau korang pergi dalam group 4 hingga 5 orang lagi jimat ok next tips Lodging Allah Koyak Lodging Okay Lodging ataupun penginapan So aku sejak tiap aku lupa Siap aku tulis okay Okay Aku tak galakkan korang stay dekat houseboat Lama sebab aku memang stay daripada awal aku sampai Sampailah aku nak balik Sebab houseboat tu tak ada apa-apa pun Ramai pun dah nasihatkan aku Tapi sebabkan kehilah panci Aku stay lama lah kat sana Tak ada apa pun Korang just boleh stay satu hari sahaja uh, Dia buat tu tak gerak pun Dia stay 
estetik dekat galik tu oh, sebab ada satu insiden berlaku dekat aku di mana hari aku nak pergi uh, sonama handphone aku tertinggal dekat hasbook time tu dah aku dah separuh jalan dah lepas tu budak-budak ni tanya lah nak patah balik ke kak aku tak nak patah balik sebab aku serenyah untuk ambil shikara shikara iaitu uh, sampan kecil untuk pergi ke hasbook lepas tu naik balik ke shikara baru pergi daratan So leceh sangat. So time tu aku memang decide tak apalah guna je kamera kawan kawan aku. Kalau hostel, korang terus zoom tempat penginapan korang. So bila jadi macam ni agak merenyahkan aku. So aku tak suka sikit dah sejuk time tu. So aku suggest better duduk hostel, nak duduk offboard satu hari atau dua hari nak rasa pun boleh. Kalau korang nak sightseeing uh, dalik, korang sewa je uh, shikara berapa jam sebab dalik tu tak besar pun. Uh, dalam berapa jam dia dah boleh cover So korang share-share lah Shikara tu Lagi ramai, lagi murah Make sure Bargain Okay Tips yang keempat Bargain Yes Okay Bargain ni nama pun India So kau kena bargain lah Ya aku lupa lagi Okay keketalan Bargain korang kenalah superb eh? Skill survival korang tu kenalah ada Especially untuk uh, type budget macam aku Aku tak backpack tegar Tapi aku memang type budget aku backpack je ha, Memang banyak yang aku cut cost Bagian tu kalau korang nak beli barang Korang bagian elok-elok Tapi kalau korang tak nak Jangan tanya Sebab punca utama orang-orang Kashmir adalah Melalui tourism industry So kalau korang dah tanya dah bagian Baru tak beli kesian Memang kesian ada tu dah tua-tua ha, so janganlah macam tu okay, jadilah Malaysian yang beradab oh beradab ke yang baik hati aku rasa Malaysian selalunya baik hati je lah nah, sekejap aku nak tukar pot sebab nyamuk so aku nak pergi pot yang menarik untuk share tips yang sekejap-sekejap ni tak aku so punya uh, tips yang sekejap-sekejap ada apa dia sepuluh tips yang korang boleh ikut so uh, ikutlah nanti kita nak pakai tu sekejap eh kejap kasut so, kita nak ikut kita nak pakai tips pun dalam hutan you all sekarang you all okay nak pakai macam nak tukar okay boleh pakai tips je okay guys pakai kasut uh, pergi ke gelap